Dla mnie bardzo wcześnie zaczyna się magia książki, czytanie, czytanie książek, naprzód oczywiście książek takich dla dzieci, młodzieży, lektura Sienkiewicza z wypiekami na policzkach, lektura Juliusza Werna, którego uwielbiałem, zwłaszcza dzieci kapitana Granta, ale właśnie wszystko. Winetu, ale też Fanny Moore Cooper i Skórzana Pończocha. Bo to jest też okres, kiedy do 56 roku a właściwie na, na rynku księgarskim są tylko sowieckie powieści dla dzieci i młodzieży, które też zdołałem częściowo przeczytać, nie wszystkie, ale spore. Nim Samotny Biały Żagiel, czy Młodą Gwardię zapewne czytałem. I one były piękne, dlatego że one a były kompletnie zakłamane i mówiły tylko o, o szlachetnych ludziach, szlachetnych komunistach i a, wydawały zapach właśnie szlachetności, do, dobra, a o obozach, o gułagu nie było ani słowa. No ale, ale właśnie październik zmienia to, że nagle się otwierają wrota cenzury czy, czy, czy polityki kulturalnej i i, i, I zachodnia literatura młodzieżowa wchodzi. Tak. Moja siostra czyta Ania z Zielonego Wzgórza, ja, ja czytam Werna i a, nie ma jeszcze telewizji. Znaczy, nie ma w Polsce albo u nas w domu. U nas w domu się dość późno pojawiło. Także książka króluje. Książka jest tym niesamowitym oknem na, na świat, na wyobraźnię. Pamiętam takie zimowe wieczory, kiedy pada śnieg, całe, całe miasto jest zasypane śniegiem, a ja siedzę i czytam właśnie. Nie wiem dlaczego zawsze myślę, że czytam Werna, że czytam Dzieci Kapitana Granta, ale na pewno czytam też in, inne rzeczy. No ten Sienkiewicz, ale Sienkiewicza chyba czytam jak miałem grypę. Potem mi się kojarzy z grypą. I z takim właściwie z jednej strony nieszczęściem, że jestem, że się źle czuję, że jestem trochę chory, a z drugiej strony wielkie szczęście, że nie muszę iść do szkoły i, i czytam o, o Kmicicu, że to jest najwspanialsza rzecz.